。杜飞太太来了，在你办公室。他看到那篇《暴行者杜飞》了？当然，微博已经转发好几千了，公众号上大家也都在声援，为众人暴行者不可使其冻毙于风雪。黛西来了吗？他来了，我马上让他去找你。他怎么又没来？他加班到今天早上。杜太太，《暴行者》那篇文章你们发的？怎么了？怎么了？杜飞现在在取保候审阶段，法院还没判呢。人家反复的在叮嘱我们，不可以公开发声。这样，你们就说这不是你们发的，您就说你不知道就可以。我不能说我不知道，他们抓了我丈夫。他们又抓了杜飞。今天来了几个便衣，正好孩子在家呢，他们就跟杜飞说带杜飞走一趟，还说因为孩子在家，就不给杜飞戴手铐。这是什么呀？委托我为你丈夫代理的协议。我为什么要委托你？刻不容缓，请你相信我。恳请你相信我一次。罗老师，您找我。马上联系到这个名单上的所有人，问问有多少人愿意为杜飞求情作证。好。是谁写的？那个暴心者杜飞。我，何赛老师让我写的。你写的，啊？为什么要写？啊？你知道发生了什么吗？你哪儿听说的这些啊？谁让他发的？杜太太，这个事情我们回头跟你解释。现在我们的当务之急是解决你先生的问题。马上删除那篇微博。删除。何赛今天有点不正常，你最好躲着他一点，最好躲着我一点。你怎么了？你要删了？罗宾让你删的吧？罗宾太高了，删了。我们就没什么把柄了，而且肯定会有截屏，到时候大家肯定会更加关注这件事儿。大家会说，为什么删了呀？你是来为昨天的事情向我道歉的，我是以实际行动来纠正我的错误。你犯了什么错误呀？我不应该未经你同意。就把你踢出合作了。那你现在要以什么样的实际行动来纠正你自己的错误呢？你马上去给杜飞办理取保候审。他不是办了取保候审了吗？对。但是因为前两次传唤他没去，所以他就被批捕了。他为什么不去啊？因为他认为自己没有罪。那我们两个是拍档，为什么我一个人去啊？这点小事儿，我就不用去了吧？对对对，这么点小事我自己去就可以了。那你干什么？啊，在我去给当事人办取保候审的时候，我想去找一趟你父亲。你找他干嘛？我打算说服检察院，召开一次听证会，邀请著名的法律专家、法学教授，群策群力。召开听证会，其实意味着检察机关主动把司法行为放在阳光下晒。在办理公诉案件过程中，召开听证会是践行正义不仅应得以实现，而且是要以人们看得见的方式加以实现。办案过程中，不存在哪个部门办错了案，这只是一种理念的碰撞和对法条理解的不同。
听证会可以让参加者通过程序公正，坚信实体公正，让社会、公众对司法裁判口服心服。公开听证可以充分听取各方意见，提高司法决策的透明度。您好，您好，我是全景律师事务所罗宾律师的助理黛西，我想跟您了解一些情况。杜飞先生，您认识吧？认识，认识。他是不是曾经分文未取，给您购买过药品？有这么回事？他人特好。我们这儿有个请愿书，杜飞先生非常需要大家的帮忙，您能帮我签个字吗听证会一般首先都是公开的介绍案情，然后聘请了人大代表、政协委员，还有司法局的代表，会就案件进行提问。你说的我都听明白了，所以杜飞才不想去，他怕逼着他当场认罪。听证会不是审判，但是也会有意见相左的双方互相辩论。那我不去行吗？我怕去了会控制不住情绪动手。我要去趟厕所。你先去跟大家打个招呼。哎，挺好，挺好，挺好。哟，哎呦，哎呦，何老师，你好，你好，你好，你好。来，你好，你好，你好，你好。坐坐坐坐坐坐坐。哎，好，好，好。哎，你们坐啊。好，我们坐，我们坐。哎呀，你们这个案子啊，影响很大呀。一定要把它办好啊！我明白了，何老师，还请您多多指导。哎，客气客气客气，坐坐坐，你坐，你先坐，你先坐。哎，杜飞，你不要紧张，你就记住一件事儿：态度平和，绝对平和。不管谁对你说什么、做什么，你就放松，保持微笑就好，不要有任何抵触情绪。尤其是对负责办理案子的人，我不想进去了，我无惧可割也。你不去可以，但是这是一次绝好的机会。今天听证会不仅邀请了很多专家，还有人大代表、政协委员，包括具体负责办理案子的人。你想让我当中承认违法？我们之前不是都已经说好了吗？我就是觉得
，如果我承认违法了，他们是不是就可以判我了？我听说坦白从宽，牢底坐穿，康居从严，回家过年。你不要听东听西的，你应该相信我。我们今天来这儿的目的，唯一的目的。就是希望征得他们的谅解，让他们知道你这么做的动机绝对不是从中牟利，而是一种善举。你对司法机关对你的指控都是认可的，但你希望，希望政法机关他们能够谅解你，能够对你从轻处理。他们会认定我。罪吗？我不知道，但是你应该相信我，我会努力，会尽全力为你做无罪辩护。你以前答应过我，不管别人说什么、做什么，你都不要有抵触情绪，只需要保持微笑就好。小三，你怎么了？哦，没事儿。呃，可能是吃坏东西了。你们先进去吧，我一会儿进去。你确定没事儿？嗯，没事儿。